నమస్కారం ఐ మీడియాకు స్వాగతం నా పేరు లోక్నాథ్ ముందుగా వీక్షకులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఈరోజు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రకాశం జిల్లాలోని కనిగిరి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు కదిరి బాబురావు గారు బాబురావు గారు హిందుపురం శాసనసభ్యులు బాలకృష్ణ గారికి ప్రాణ స్నేహితులు కూడా నమస్కారం బాబురావు గారు చెప్పండి సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాయండి సార్ ముందుగా మీకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు సేమ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీ నియోజకవర్గ ప్రజలకు మా ఐ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలియపరచగలరు ఐ మీడియా ద్వారా నేను కనిగిరి నియోజకవర్గ ఆరు మండలంలోని ప్రజలకి అదేవిధంగా మున్సిపాలిటీ ప్రజలందరూ కూడా నూతన సంవత్సరం సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను నందమూరి బాలకృష్ణ గారు మీరు మంచి మిత్రులు మీరేమో ప్రకాశం జిల్లాలోని కనిగిరి వద్ద గల ఓ కుగ్రామం సీలంవారిపల్లి గ్రామానికి చెందినవారు వారేమో నాడు హైదరాబాద్లో ఉండేవారు అసలు మీ మధ్య స్నేహానికి ఎక్కడ బీజం పడింది నేను నందమూరి బాలకృష్ణ గారు ఇద్దరం కాలేజ్ స్కూల్ వరకు నేను ఇక్కడ సీలవారిపల్లిలో ఉండటం ఇక్కడ చదవటం కూడా జరిగింది ఆ తర్వాత నేను హైదరాబాద్ పోవటం హైదరాబాద్లో కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయడం కాలేజీలో ఆయన నా క్లాస్మేట్గా ఉండటం ఆ విధంగా మా ఇద్దరికి సంబంధాలు ఏర్పడి ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్ అదేవిధంగా నా పేరు బాబురావు ఆయన పేరు బాలకృష్ణ పక్క పక్క సీట్లు బాలకృష్ణ అండ్ బాబురావు అని బీబీ వస్తాయి కాబట్టి పక్క పక్కనే ఉండేవాళ్ళం అక్కడి నుంచి మా సాన్నిధ్యం మొదలైంది ఆ విధంగా కూడా మేము క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం ఆ తర్వాత ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం ఆ విధంగానే బాలకృష్ణతో అతి సం అతి ఉన్న కొందరు మిత్రులు నేను ఒక్కనే ఆయన కొన్ని రోజుల్లో ఆ విధంగా కూడా ఆయన మంచి సాన్నిధ్య సంబంధాలు ఉన్నాయి ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ పర్సన్ అంటే ఏ కాలేజీలో సార్ హైదరాబాద్లో నిజాం కాలేజ్ నిజాం కాలేజ్ హైదరాబాద్ మీరు ఏం విద్య అభ్యసించారు అక్కడ నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాను అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ వారు కూడా డిగ్రీ డిగ్రీ బీఏ ఇద్దరు ఆయన బీఏనే నేను బీఏనే ఆ విధంగా చేసాను ఓకే సార్ సార్ అలానే రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు మీరు అంటే బాలకృష్ణ గారు ఆహ్వానించారా లేక గతంలోనే మీకు రాజకీయాల్లోకి రావాలన్న తలంపు ఉందా నాకు గతంలోనే రాజకీయాలకు రావాలని తలంపు చాలా ఉండేది ఎందుకంటే నేను పుట్టి పెరిగిన ప్రాంతం కనిగిరి నియోజకవర్గం ఎంతో వెనకబడే ప్రాంతం అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా చాలామంది అనేవాళ్ళు తెలంగాణ వెనకబడింది వెనకబడిందని తెలంగాణ కంటే కూడా ప్రకాశం జిల్లాలో అత్యంత వెనకబడిన ప్రాంతం కనిగిరి నియోజకవర్గం ఈ కనిగిరి నియోజకవర్గంలో పుట్టి పెరిగాను కాబట్టి ఈ కనిగిరి నియోజకవర్గంలో సాధక బాధకాలన్నీ కూడా నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్కి పోయినా హై స్కూల్కి పోయినా ఇప్పుడు కూడా నేను నాలుగు కిలోమీటర్లు డైలీ సిఎస్ పురం అని చంద్రశేఖరాపురం సీలవారపు నుంచి ఒక వాగు దాటుకుంటూ నడుచుకుంటూ పోయి నడుచుకుంటూ వచ్చే పరిస్థితి ఆ పరిస్థితిలో ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఇక్కడ పరిస్థితులన్నీ ఒక అవగాహన ఉంది ఏదో విధంగా మేము వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత మా ఫాదర్ వాళ్ళు బాంబే వ్యాపారాలు చేయటం హైదరాబాద్ వ్యాపారాలు చేయటం ముత్యాల వ్యాపారం డైమండ్స్ బిజినెస్ మాది బంగారు వ్యాపారం దాంతో వాళ్ళు సిటీస్కి పోయి ఆ విధంగా డెవలప్ కావడం జరిగింది డెవలప్ అయినప్పుడు కూడా నాకు వాళ్ళ అమ్మడు కూడా మళ్ళీ హైదరాబాద్ పోవటం ఒకటి కాలేజ్ చేరటం అది కాకుండా మేము కూడా ఫాదర్ అక్కడ ఉంటున్నాం కాబట్టి ఆయన ఏమైనా ఉండడం వల్ల మేము కూడా ఒక ఏజ్ సర్టన్ టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత అక్కడికి పోవడం జరిగింది నేను వెళ్ళిపోయినా సరే మా పే మా గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ అదేవిధంగా మా కజిన్స్ కానీ అందరు కూడా కనిగిరి నియోజకవర్గంలో లోకల్గా అందరూ ఉన్నాం గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మొత్తం ఆల్ కజిన్స్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఎంతోమంది బంధుత్వం ఎంతోమంది మిత్రులు ఆ విధంగా ఎంతోమంది సన్నిహితులు అందరు కూడా కనిగిరి నియోజకవర్గంలో ఉన్నారు కాబట్టి నేను అక్కడ ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత కాలేజ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత కాలేజీలో కూడా నేను ఎలక్షన్ క్యాన్ క్యాన్ కంటెస్ట్ చేయటం జరిగింది యాజ్ ఏ సెక్రటరీగా అప్పుడు కాలేజీలో కూడా చేయటం గెలవటం ఆ విధంగా కూడా చేసిన తర్వాత కూడా నాకు ఒక అవగాహన ఉండేది ఏంటంటే ఏదైనా ఆ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి అనే ఉద్దేశంతోనే అప్పుడు మా తల్లి గారు మా తల్లిదండ్రులు కూడా మా ప్రాంతంలో కనిగిరి నియోజకవర్గంలో ఎన్నో స్కా స్కూల్స్కి డబ్బులు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఇప్పుడు మొగులూరులో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లోనే మా పేరెంట్స్ ఇక్కడ కాలేజ్ కట్టడం జరిగింది మొగులలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వెలిగండ్ల మండలం ఇప్పుడు అప్పుడు వెలిగండ్ల బ్లాక్ అని ఉండేది అప్పుడు మేము పుట్టడం కూడా పుట్టలే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఆ రోజే జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్కి బిల్డింగ్స్ కట్టించేసి తర్వాత రూమ్స్ కట్టించేసి అప్పుడు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు డొనేషన్ ఆ రోజులో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ డొనేషన్ ఇచ్చి దాన్ని జిల్లా పరిషత్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం కూడా జరిగింది ఇప్పుడు ఆ స్కూల్లో ఎంతోమంది చదువుకోవడం కూడా జరిగింది ఆ స్కూల్లో కూడా అక్కడ అదేవిధంగా ఆ పక్కనే మళ్ళీ నాగిరెడ్డిపల్లి అనే ఒక విలేజ్ ఉంది కొత్త నరసింహాపురం నాగిరెడ్డిపల్లి ఆ నాగిరెడ్డిపల్లిలో కూడా ఆ రోజుల
వాళ్ళు కేవలం బిజినెస్ పీపుల్ ఏదో బాంబేలో పోయి వ్యాపారం చేయడం హైదరాబాద్ వ్యాపారం చేయడం పుట్టిన ప్రాంతం అనేది మా ప్రాంతానికి రావడం ఈ ప్రాంతంలో నేను అభివృద్ధి అంతా చేయాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతోనే ఆ రోజు హాస్పిటల్ కట్టిన కూడా ఎన్నో టెంపుల్స్కి డబ్బులు అడిగేవాళ్ళు టెంపుల్స్కి ఇచ్చేవాళ్ళం అదేవిధంగా ఆయన వాళ్ళు మా పేరెంట్స్ ఆ తర్వాత ఎన్నో హై స్కూల్స్ జల మామూలుగా ఎలిమెంటరీ స్కూల్స్ కానీ ఇవి కూడా కట్టడం కూడా జరిగింది ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఎప్పుడైనా మేము ఊర్లోకి వచ్చేవాళ్ళం కొద్దిగా హాలిడేస్ కానీ ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు కూడా మా నేటివ్ ప్లేస్ మా నాన్నమ్మ వాళ్ళు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు అందరూ ఇక్కడే ఉంటారు కాబట్టి ఈ కనిగిరి నియోజకవర్గం కనిగిరి మండలంలో కొందరు సీస్మ మండలంలో కొందరు ఈ విధంగా అందరూ ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తున్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు మమ్మల్ని ఒకటే మామూలుగా వచ్చినప్పుడల్లా ఈ ప్రాంతాన్ని చూస్తే ఇంకా రోజు రోజుకి డెవలప్ అయిపోయి ఎంతో వెనకబడిన ప్రాంతం రోడ్లు ఉండేవి కాదు మట్టి రోడ్లు వాటర్ ఉండేది కాదు ఏది ఏమైనా ఎంతో కొంత హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు నేను వచ్చినప్పుడు నా చేత నేను తరుగు సొంతంగా ఏదైనా అయినప్పుడు ఎంతో కొంత పదివేలు యాభై వేలు లక్ష రెండు లక్షలు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం నాకు ఆ రోజే బీజం పడింది ఏదైనా చేయాలి అంటే ఏదో ఒక అధికారంలో ఉంటే తప్ప చేసే పరిస్థితి లేదు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో సరే మా ప్రాంతాన్ని కేవలం కనిగిరి నియోజకవర్గాన్ని కానీ నేను పుట్టిన ప్రాంతాన్ని కానీ అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అంటే మాత్రం నేను ఏదో ఒకటి కావాలి నేనైతే కానీ చేయలేనని ఒక ఉద్దేశంతోనే నేను రాజకీయాల్లోకి రావడం జరిగింది కేవలం కనిగిరి ప్రాంతం అభివృద్ధి కోసమే నేను రాజకీయాల్లో దిగా అంతే తప్ప అదొక పెద్ద స్ఫూర్తి అదొక క్రేజ్ కాదు ఏం కాదు దానికి బాలకృష్ణ నాకు మంచి మిత్రుడు అదేవిధంగా ఆయన అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు సన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు ఈ విధంగా నాకు క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ బాలకృష్ణ నాకు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా మా క్లాస్మేటే ఆయన కూడా తెలుసు నాకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు అయినా సరే నాకు బాలకృష్ణతో ఉన్న సాధ్యతే గుర్తు లేదు ఆ విధంగా బాలకృష్ణ గారిని కూడా నేను అప్పుడు అడగటం నువ్వు సరే రాజు మా ఏరియాని అభివృద్ధి చేయాలంటే ఆయన కూడా సహాయ సహకారాలు అందించడం ఆ విధంగా కూడా ఆయన సపోర్టు ఉండటం తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కలవటం ఆయన కూడా కొంచెం పరిచయం ఉన్న వ్యక్తే కాబట్టి బాలకృష్ణ ఫ్రెండ్ కింద ఆయన కూడా సరేలే ఏదో ఒకటి చేద్దామని చెప్పి మనకు ఇక్కడ రాజకీయాలకు రావడానికి ఇటువంటి పరిస్థితులని దోహదపడ్డాయి ఈ విధంగానే రాజకీయాలకు రావడం జరిగింది అంటే రాజకీయాల్లోకి వస్తే మీ ప్రాంతాన్ని ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ఒక కేవలం కేవలం దానికోసం వచ్చా తప్ప ఇక్కడ ఏదో మనం ఏదో చేసి ఇక్కడ ఏదో చేయాలని కాదు కేవలం కనిగిరి ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి నా నియోజకవర్గాన్ని నేను అభివృద్ధి చేసుకోవాలి నా ప్రాంతాన్ని పుట్టి పెరిగిన ప్రాంతాన్ని నా మిత్రులు సన్నిహితులు ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళ గ్రామాలు అన్ని గ్రామాలని నియోజకవర్గంలో బాగా చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఒక ఉద్దేశంతోనే రావడం జరిగింది సార్ ఇప్పటికీ మీరు వజ్రాల వ్యాపారంలోనే ఉన్నారు ఆ వ్యాపారం అయినా ఇంకేదైనా వ్యాపారం కూడా చేస్తారు ఇప్పుడు కూడా వజ్రాల వ్యాపారం ఉంది అదేం లేదు మా ఇంట్లో మా బ్రదర్స్ చూస్తుంటారు నాకు ఇప్పుడు వజ్రాల వ్యాపారం కాకుండా వేరే మామూలుగా కూడా కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలు కూడా ఉన్నాయి కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ ఉంది అవి కూడా చేస్తూ ఉంటాం తర్వాత ఒక ఫార్మా ఇండస్ట్రీ కూడా ఉంది నాకు వైజాగ్లో అది కూడా చేస్తూ ఉంటాను ఈ విధంగా బిజినెస్ అంటే నేనైనంత స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ కింద ఉంటాను నాకు తెలిసిన మా మా బ్రదర్స్ లేకుంటే మా కజిన్స్ లేకుంటే మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ద్వారా నేను పార్ట్నర్షిప్గా ఉండి అన్ని బిజినెస్ చేయించుకుంటుంటాను ఓకే ఈ వ్యాపారం వజ్రాల వ్యాపారంలోకి గతంలో మీ నాన్నగారు వారు ఉండడం వల్ల మీరు ఇటువైపు వచ్చారు వజ్రాల వ్యాపారం అనేది అది మా ఫ్యామిలీ బిజినెస్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ అది బిజినెస్ మా ఫాదర్ అది బిజినెస్ తర్వాత మేము కూడా అది బిజినెస్ పరంపర కొనసాగుతున్నాం మా నాన్నగారి పేరు మీద ఈరోజు కూడా చార్మినార్ దగ్గర కేవి నర్సయ్య మా ఫాదర్ పేరు కదిరి వెంక నర్సయ్య కదిరి వెంక నర్సయ్య ముత్యాల మార్కెట్ అని రెండు వందల యాభై షాపులు ఆ ఏరియాలో ఉంటాయి ఈరోజు కూడా పత్రగట్ హైదరాబాద్లో పత్రగట్లో ఉంది ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆ మార్కెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆయన కస్టమర్సే కాబట్టి అందరూ ఆయన పేరు మీద పెట్టుకుని ఎందుకంటే చాలా పెద్ద బిజినెస్ చేశారు బాంబేలో ఉండి ఇక్కడ అంతా సప్లై చేసేవాళ్ళం ముత్యాలు మేము ఇప్పుడు హైదరాబాదు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర త్రీ స్టేట్స్ సప్లై చేసేవాళ్ళం ఆ విధంగా ఆయన మీద అభిమానంతో ఆ ఊళ్ళో కూడా ఆయన మార్కెట్ కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఓకే సార్ అలానే మీరు కూడా చాలా స్మార్ట్గా ఉన్నారు మీ మిత్రుడు మంచి హీరో కూడా ఎప్పుడు ఆహ్వానించలేదా సినిమాల్లోకి రమ్మని ఎప్పుడు లేదు నాకు ఐడియానే లేదు సినిమాలకు పోవాలని ఐడియా ఎప్పుడు లేదు లేకుంటే సినిమాలు అందరితో మామూలుగా ఆయన ఫ్రెండ్షిప్ మీద మాట్లాడుతూ తిరుగుతూ ఉంటాను అంతే తప్ప మన సినిమాలకు పోదామని కానీ నాకు కేవలం బిజినెస్లు ఉన్నా సరే ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని వచ్చిన తప్ప రాజకీయాలు లేకుంటే రాజకీయాలకు కూడా అంత పెద్ద రావాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా పెద్ద లేదు కేవలం ఈ ప్రాంతా
మా నాన్నగారితో ఇంటినావర సాన్నిధ్యం కూడా ఉంది ఆయన షిరిడి పోయేటప్పుడు బాంబే వచ్చినప్పుడు బాలకృష్ణ గారు ఇద్దరు వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన ఇంటి రామారావు గారు యాజ్ ఎ సీఎంగా మా ఇంటికి వచ్చి మా ఇంట్లో లంచ్ చేసిపోవడం కూడా జరిగింది ఆయన ఏమన్నా నన్ను షిరిడి తీసుకుపోవడం కూడా జరిగింది నాకు ఆ రోజుంచే నా ఆయన అంటే పెద్ద అభిమానం పెద్ద అభిమాని అయిపోయాయి బాలక ఇంటి రామారావు దట్టు బాలకృష్ణ నా ఫ్రెండు అటువంటిప్పుడు న్యాచురల్గా నాకు అదే పార్టీలో చేస్తే నాకు ఏదైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఏదైనా ప్రయత్నం చేస్తే అభివృద్ధి చేయడానికి దోహదపడద్ది అదర్ పార్టీస్ గురించి నాకు ఆలోచించలేదు అదర్ పార్టీ గురించి నాకు తెలియని కూడా తెలియదు వేరే పార్టీల గురించి కూడా నేను ఎప్పుడు ఒక ఆలోచన కూడా నాకు రాలే ఏ పార్టీలో పోయి నిలబడదామా లేదా అసలు సమస్య లేదు అటువంటి తెలియని కూడా తెలియదు నాకు మేము రాజకీయాలకు పోయినా ఓన్లీ తెలుగుదేశం ముందేనే వచ్చాం తెలుగుదేశం వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయబట్టి వచ్చాం ఆ విధంగా వచ్చాం రాజకీయాలకు సరే అలానే గౌతమిపుత్ర సినిమా శాతకర్ణి సినిమా విడుదలైన తొలినాళ్ళలో అనుకుంటా ఓ ప్రయాణంలో ప్రతిపక్ష నాయకులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకు తారసపడ్డారని ఆ సందర్భంలో మీ మిత్రుడు హిందూపురం శాసనసభ్యులు నందమూరి బాలకృష్ణ గారి గురించి అనేక అంశాలు తెలుసుకున్నారని ఓ వార్త అయితే నాడు సోషల్ సైట్స్లో విస్తృతంగా ప్రచారం అయింది ఇది వాస్తవమా సార్ జస్ట్ క్యాజువల్గా మామూలుగా కల్పించినప్పుడు నమస్తే నమస్తే మాట్లాడటం మామూలుగా అంతే కానీ బాలకృష్ణ గురించి అడగటం అనేది ఉంది బాలకృష్ణ ఫ్రెండ్ కాబట్టి నేను న్యాచురల్గా ఏంటండి బాలకృష్ణ గారు ఏం చేస్తున్నా చెప్పి ఊరేన్ అడుగుతారు అదే వేల అడిగారు కానీ నాది పెద్ద సీరియస్ మ్యాటర్ కదా నేను పెద్ద అంత ఇంట్రెస్ట్ కూడా తీసుకోలేదు మేము జాగ్రత్తగా మనం కలిసే పరిస్థితి కూడా తక్కువ అసలు అది కలిసి కూడా అంతే దాని గురించి పెద్ద సీరియస్ ఏం లేదు అది తిట్టి సోషల్ మీడియాలో రావడం కానీ అనుకున్నంత అక్కడ ఏం లేదు ఏం లేదు అంతే సరే అలా నేను నాడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీ నామినేషన్ రిజెక్ట్ అయింది నాటి పరిస్థితి ఏంది అసలు ఏం జరిగింది నాడు మీరు కూడా కన్నీటి పర్యంతం అయ్యారు నాడు అవును వాస్తవ పరిస్థితులు ఏంటి నాడు ఆ రోజు నేను నామినేషన్ రిజెక్ట్ కావటానికి కారణం నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని చంద్రబాబు గారిని నేను యాక్చువల్లీ ఆయన నాకేం చెప్పారు నీకు సామాజిక వర్గం తక్కువ ఉంది ఇక్కడ నీకు ఇక్కడ వద్దు వేరే కాన్స్టిట్యూన్స్ ఇస్తాను అంటే ఐ మీన్ దర్శి ఇస్తాను దర్శిలో కంటే చేయి నీకు అక్కడ బాగుంటుంది నీకు రాజకీయాలే కావాలని ఎమ్మెల్యే కావాలనుకున్నప్పుడు అంటే లేదు సార్ నేను నా ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలని ఒక ఉద్దేశంతో నేను రాజకీయాలకు వచ్చినాను తప్ప నాకు దర్శి కాదు సార్ మా ఫాదర్కి ఇక్కడ ఎంతమంది ఒక థౌజండ్ థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ ఫ్యామిలీస్ని మా ఫాదర్ ఇక్కడ ముత్యాలాపురం నేర్పించి వాళ్ళందరికీ అప్పులు ఇచ్చి అన్నీ ఇరెస్పెక్టివ్ అన్ని కమ్యూనిటీస్ ఎస్సీలు కానీ బీసీలు కానీ అదే యాదవ్లు కానీ కమ్మాస్ కానీ రెడ్డీస్ కానీ అదేవిధంగా బల్జాస్ కానీ అందరికి కూడా మా నాన్నగారు ఇక్కడ చేసి బీనెస్ నేర్పించున్నారు ఒక రెండు వేల ఫ్యామిలీ పైన ఈరోజు అందరు కోటీశ్వరులు అయి ఉన్నారు ప్రతి ఒక ప్రతి ఏరియాలో ఉన్నారు ఇప్పుడు నెల్లూరు అందరూ వీళ్ళందరూ మా ఏరియాని అభివృద్ధి చేయాలని వాళ్ళకి ఉపాధి కల్పిస్తూ ఎంతో బ్యాక్వర్డ్ ప్రాంతం నుంచి ఆయన చేసిపోయి వాళ్ళందరికి కూడా వ్యాపారాలు నేర్పించి వాళ్ళందరూ కూడా ఇలా మంచి వెల్ సెటిల్ పీపుల్ అండి వాళ్ళందరూ మా ప్రాంతం నేను కూడా ఆ స్ఫూర్తిని మా మా నాన్నగారు చేసిన మా ఏరియాలో కొంతమందికి ఆయన ఉపాధి చేయించారు నేను అదే స్ఫూర్తితో మా ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను కడికి వెళ్తున్నాను సార్ అంటే ముఖ్యమంత్రి గారి మీద నా మీద నమ్మకం ఉందో కూడా సీట్ ఇవ్వడం జరిగింది సీట్ ఇచ్చి డెవలప్ చేయడం కూడా డెవలప్ చేద్దామని ఉద్దేశం సీట్ ఇచ్చారు ఆయన ఇచ్చి వచ్చిన దానికి వచ్చిన తర్వాత నా నామినేషన్ అన్యాయంగా రిజెక్ట్ కావడం జరిగింది అది మేబీ సమ్ మిస్టేక్ కావచ్చు అంటున్నారు అన్యాయంగా అంటే యాక్చువల్లీ నేను అఫిడవిట్లో నేను సంతకం పెట్టింది నా అన్ని నామినేషన్ వాసుని కరెక్ట్గా సంతకం పెట్టాను నా అఫిడవిట్లో సంతకం పెట్టలేదు అని రిజెక్ట్ చేశాను ఆ అఫిడవిట్లో సంతకం పెట్టుకుంటే అప్పుడు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉంటారో నన్ను పిలిపించి సంతకం పెట్టుకోవాలి ఇంకా మూడు రోజుల టైం ఉంది నన్ను ఆయన పిలవలేదు అది ఒక ఒక రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఒక రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారం లేదు ఉన్నప్పుడు ఆరో బాధ్యత ఏముంటుంది అంటే చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఆయన సంతకం లేదని తెలుస్తుంది తెలిసినప్పుడు ఆయన నాతో సంతకం పెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఆయన నాతో సంతకం పెట్టుకోకుండా దాన్ని ఆ రోజు నామినేషన్ దాకా మూడు రోజులు నన్ను డ్రాగ్ ఆన్ చేసి ఎవరు తెలియకుండా చెప్పకుండా నన్ను పిలవకుండా లాస్ట్ ఏదైతే స్క్రూటినీ ఉంటుందో స్క్రూటినీ రోజు నన్ను రిజెక్ట్ చేయటం అనేది అది అన్యాయమే కదా ఆ విధంగా అన్యాయం జరిగింది నేను అనుకుంటున్నాను నా నాకు తెలిసినంతవరకు ఆ విధంగా చేయటం కరెక్ట్ కదా ఆయన ఆ రోజు ఆయన చేసింటే బాగుండేది నేను బాధపడటం కారణం ఏంటంటే అభివృద్ధి చేయాలని వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఐదేళ్ళు వెనకబడిపోతాం కదా అనే దాంతోనే ఆ రోజు అట్లా బాధ అనిపించింది అంత తప్ప ఇంక వేరే కాదు సార్ నాడు బాధపడ్డారు గతంలో రెండు వేల నాలుగులో దర్శి నుంచి పోటీ చేసినట్టున్నారు అవును చే
అందుకనే ఆయన ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు నేను కూడా ఎమ్మెల్యే కావడం జరిగింది అది కూడా ఆయన హిందూపురం నుంచి కావటం నేను ఇక్కడ కావటం అసెంబ్లీలో బ్రహ్మాండంగా చాలా బాగా అనిపించింది అసెంబ్లీలో మేము అడిగిన దానికైనా కూడా చేసిన దానికి కూడా ఏ పనులు కావాలన్నా కూడా అనుకున్న ప్రకారం నేను అనుకున్న పనులు అవుతుంది కాబట్టి చాలా బాగా అనిపిస్తుంది యాదృచ్ఛికమైనా కూడా ఇద్దరు ఒకేసారి యాదృచ్ఛికమైంది కావాలని యాదృచ్ఛికం అయినా కూడా ఒకటేసారి అందుకే నా నామినేషన్ రిజెక్ట్ అయిందేమో లాస్ట్ టైం లేకుంటే కూడా గెలిచిండే ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉన్నారా సార్ చాలా సంతోషంగా ఉన్నా ఇబ్బంది ఏం లేదు అసలు అసలు ఏం ఇది ఏం లేదు అనేక మార్లు మీ స్వగ్రామానికి కూడా వచ్చినట్లున్నారు బాలకృష్ణ గారు వస్తారండి ఎప్పుడు ఇక్కడ ప్రకాశం జిల్లాకి వచ్చినప్పుడు ఏడు వచ్చినప్పుడు వస్తారు అదే అటువంటి దిబ్బలు బాలకృష్ణ గారే కాదు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మా గ్రామం వచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఆయన వస్తారు లోకేష్ గారు కూడా పిలిచాం ఆయన కూడా వస్తా అన్నారు ఆ విధంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో సంబంధాలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో అటువంటి సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు పిలుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంటే అభిమానం దానికోసమని ఇదే కూడా సార్ గతంలో మీరు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ఓ ఆభరణ బహుకరించారు దాని విలువ సుమారు ఐదు లక్షలు అనుకుంటాను అది దొంగిలించడం జరిగింది ఎవరు అది రికవరీ అయిందా సార్ రికవరీ అయింది అది అదే దొంగలించడంటే ఏదో దొంగతనం జరిగింది మళ్ళీ పోలీసులు చేసి రికవర్ చేసి ఇచ్చారు అదే బతుకు సరిపోతే మీ నియోజకవర్గం గురించి అనేక అంశాలను ప్రస్తావిస్తాను కనిగిరి ఈ పేరు వినగానే వినిపించే మరో పేరు ఫ్లోరే మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు ఆ రక్కసి కారణంగా అనేక మంది తనువులు చాలిస్తున్నారు వికలాంగులుగా మారుతున్నారు కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులు అవుతున్నారు ఎన్నో ప్రభుత్వాలు మారుతున్నాయి ఎంతోమంది ప్రజాప్రతినిధులు మారుతున్నారు కానీ ఆ విషయంలో శాశ్వత పరిష్కార మార్గం అంటూ ఏ ఒక్కరూ చూపిన పరిస్థితి ప్రస్తుతం మీరు శాసనసభ్యులుగా ఉన్నారు మీ హయాంలో ఫ్లోరైడ్ నివారణకు తీసుకున్నటువంటి చర్యలు ఏంటి ఫ్లోరైడ్ నివారణకు ఇంతకుముందు పార్టీల గురించి కానీ ఇంతకుముందు అధికారంలో ఉన్న సంగతి నాకు అవగాహన ఉన్నా వాళ్ళు చేసింది చేయని కాకుండా నేను వచ్చిన వెంబడే ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకుంది కూడా ఫ్లోరైడ్ నుంచి రక్షించాలి ప్రజలనే ఉద్దేశంతోనే మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన వెంబడే నేను ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి మాకు ఇక్కడ టెన్ బెడ్డెడ్ ఫ్లోరైడ్ ఫ్లోరైడ్ కోసం వచ్చి డయాలసిస్ సెంటర్ కావాలని అడగటం కూడా జరిగింది వచ్చిన వెంబడే ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దానికి డయాలసిస్ సెంటర్ శాంక్షన్ చేయటం ఈరోజు ఇక్కడ నుంచి ఒంగోలు పోయి హెడ్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ డయాలసిస్ చేసుకున్నటువంటి పేషెంట్లు డైలీ ఒక డెబ్బై నుంచి ఎనభై మంది ఉండేవాళ్ళు ప్రతి వారం ప్రతిరోజు కూడా ఆ డయాలసిస్ సెంటర్ ఒక్క మనిషి పోయి రావాలంటే మూడు వేలు మూడున్నర వేలు ఖర్చు అయ్యేది ఎంత నుంచి బై బస్సులో పోవాలి ఇలాంటి కార్లు పెట్టుకొని పోయి స్తోమత అందరికి ఉండదు బస్సులో పోవాలి అక్కడ మళ్ళీ డబ్బులు కట్టాలి మళ్ళీ రిటర్న్ రావాలి మళ్ళీ ఆ మధ్యలో భోం చేయాలి ఈటంటికి మూడు వేల రూపాయల దాకా ఖర్చు అయ్యేది అటువంటి పరిస్థితి నాకు ఎంతో బాధ అనిపించింది జనాలు చూసి ఏంటి ఈ కర్మ ఎట్టో కట్టా మనం వీళ్ళందరినీ బయటపడేయాలి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా బ్రహ్మాండంగా స్పందించి ఏం కావాలి బాబురావు అంటే సార్ నాకు ఇక్కడ డయాలసిస్ సెంటర్ అర్జెంట్గా పెట్టాడు సార్ చాలామంది డయాలసిస్ పేషెంట్కి భేద ప్రజలకు మనం సాయం చేసినట్టు ఏంటంటే ఎంబడే స్పందించి ఆయన నాకు డయా టెన్ బెడ్ డయాలసిస్ సెంటర్ నాకు సాయం చేయడం జరిగింది పెట్టిన వెంబడే చాలా సోఫిస్టికేటర్ మీరు చూడవచ్చు ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో ఎయిర్ కండిషన్ డయాలసిస్ సెంటర్ పెట్టాం దాన్ని బ్రహ్మాండంగా మన కామినేని శ్రీనివాస్ గారు అప్పుడు వైద్యాశాఖ మంత్రికి ఉన్నారు ఆయనతో ఓపెనింగ్ చేపట్టడం కూడా జరిగింది వచ్చిన వెంబడే దానికి మామూలుగా డైలీ ఈరోజు ప్రతిరోజు యాభై నుంచి అరవై మంది పేషెంట్ అక్కడ డయాలసిస్ చేసుకుంటున్నారు ఎవ్రీ డే అది ఫ్రీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ నో మనీ నథింగ్ ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు లేకుండా ఫ్రీగా చేపించి మళ్ళీ ఎవరైతే డయాలసిస్ పేషెంట్ ఉంటారో వాళ్ళకు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పర్ మంత్ గవర్నమెంట్ కూడా పెన్షన్ చేస్తుంది ఇంత చేసిన గవర్నమెంట్ ఇంతకుముందు ఎవరు చేయలేదు అది ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ మేమే చేస్తున్నామని కూడా గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం ఆ విధంగా కూడా చేయడం అది కూడా కాకుండా వెనకబడినటువంటి కనిగిరిలో మంచి హాస్పిటల్ కావాలని చెప్పి దానికి ఐదున్నర కోటి శాంక్షన్ చేపి చేసి కొత్త హాస్పిటల్ కూడా కట్టించడం జరిగింది నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఆ విధంగా కూడా ఆ పేషెంట్ ఎవరు వచ్చినా కూడా ఇలా ఈ ఏరియా మొత్తానికి మంచి హాస్పిటల్ ఏదైనా ఉందంటే కనిగిరి ఆరు మండలాల్లో కానీ దీంట్లో ఒక కనిగిరి హాస్పిటల్ ఏరియా హాస్పిటల్ చాలా పెద్ద హాస్పిటల్ ఆ విధంగా పేషెంట్స్ కూడా డైలీ ఓపీనే మూడు నాలుగు వందల ఐదు వందల మంది పేషెంట్ ఉంటారు మంచి డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఫ్రీ మెడిసిన్ ఉంది గవర్నమెంట్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది డయాలసిస్ కూడా ఫ్రీగా అవుతుంది ఏమి ఇబ్బంది లేదు అదే కాకుండా డయాలసిస్ బాధితుల్ని ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఒక పెద్ద స్కీము మంచి స్కీమ్ కావాలనే ఉద్దేశంతో మాకు ఇంటింటికి కొలాయి కావాల
మాకు మంచినీళ్ళు సాగర్ వాటరు కృష్ణా వాటరు మాకు ఇక్కడ కావాలి అంటే పాపం ఆయన స్పందించి అమ్మడే ఒక వెయ్యి కోట్లు ప్రకాశం జిల్లా శాంక్షన్ చేస్తే అందులో నాకు నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది నేను అడిగిన అమ్మడే నాలుగు వందల కోట్లు చేసి ఇప్పుడు నాలుగు వందల నలభై గ్రామాలకి ప్రతి ఇంటికి కొలాయి ఇచ్చే పరిస్థితి ఈ మధ్యనే టెండర్స్ అయిపోయినాయి మేఘా కన్స్ట్రక్షన్గా టెండర్ కూడా వచ్చింది రాబోయే అతి త్వరలో మార్చి ఏప్రిల్ కల్లా కూడా ఇంటింటి కొలాయి చేర్పాటు కూడా చేస్తున్నాం ఈ విధంగా నియోజకవర్గం మొత్తాన్ని కూడా ఫ్లోరైడ్ రహితంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది ఒక రూరల్ ఏరియా అదే మున్సిపాలిటీలో కూడా మాకు దానికోసమనే సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ ఒకటి కట్టి వాటర్ తీస్తే మాకు రెండు వందల కోట్ల రూపాయలతో ఇదైందంటే దానికి కూడా రెండు వందల కోట్లు ముఖ్యమంత్రి గారు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది ఆ సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ కూడా ఇప్పుడు అది కూడా వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది అది కూడా స్టార్ట్ అయితే మొత్తం కలిగిన నియోజకవర్గంలో డయాలసిస్ పేషెంట్స్కి ఇబ్బంది ఉండదు అదేవిధంగా ఏదైతే వాటర్ ప్రాబ్లం కూడా టోటల్గా సమిసిపోయే పరిస్థితి కూడా కనుక నియోజకవర్గం చేసిన నన్న చంద్రబాబు నాయుడు ఎమ్మెల్యే అయినందుకు నాకు కూడా ఆ విధంగా చేసిన నాకు కూడా ఎంతో తృప్తిగా ఉందని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను సార్ అలానే ఇక్కడ వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రాంతం వెయ్యి అడుగులు లోతులో బోతి తీసినా కూడా నీళ్లు పడని సందర్భం ఈ నేపథ్యంలో రైతాంగం అంతా వర్షం మీద ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి అటు ఫ్లోరైడ్కి కానీ ఇటు రైతాంగానికి పుష్కలంగా నీరు అందించే కార్యక్రమంలో భాగంగా వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ని ఇక్కడ నిర్మి నిర్మితం చేపట్టారు సో మీరు చూస్తూ ఉన్నారు పనుల జాప్యం విషయం ఏంటో ఈ విషయంలో కదిరి బాబురావు గారు పట్టించుకోకుండా నిమ్మకు నిరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారన్నది ప్రతిపక్షాల విమర్శ దీనిపై మీరు ఏమంటారు అంత అబద్ధం అండి ప్రతిపక్షాలకు పని లేక విమర్శ చేయడం తప్ప ఏమి చేయలేదు గత ప్రభుత్వం ఎన్నో రోజులు ఉన్నాయి ఇంతకుముందు గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ మేము తెస్తాం తెస్తాం చంద అప్పుడు చేసేసి టెండర్లు పిలియడం కూడా జరిగింది టెండర్లు పిలిచారు కానీ సొరంగం దవ్వకుండా కాలువలు దిగారు ఊరు బయట వాటర్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి సొరంగం లేకుండా వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు ముఖ్యం మేము ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత నా పాత్ర నా భాగంగా నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇప్పటికే నాలుగు సార్లు వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ సందర్శించడం జరిగింది పాత ఎవరైతే వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు వైఎస్ఆర్ ఉన్నప్పుడు చేసిన టెండర్లన్నీ కూడా మొత్తాన్ని కూడా పిలిపిస్తే వాళ్ళు పనులు చేయకుంటే వాళ్ళందరూ కూడా క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ రీ టెండర్స్ పిలిపించి కొత్త టెండర్లు పిలిచడం వల్లనే ఈరోజు వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కూడా స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ టన్నల్ తోట మొదలుపెట్టారు ఆల్రెడీ ఒక ఫస్ట్ రెండు టన్నల్స్ ఉన్నాయి ఒక టన్నల్ ఫస్ట్ టన్నల్ సెకండ్ టన్నల్ ఫస్ట్ టన్నల్లో మొట్టమొదటి ఇప్పటికే పదిహేను కిలోమీటర్లు మొత్తం టోటల్ పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల టన్నల్ అది ఇప్పుడు పదిహేనున్నర కిలోమీటర్ టన్నల్ కూడా తోవటం జరిగింది ఇంకా ఉండేదంతా ఇంకా టూ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఆ టూ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ కానీ తవ్వేస్తే ఫస్ట్ ఫేస్ వాటర్ కూడా వచ్చేస్తాయి అదే మా కడిగిరికి వచ్చేది సెకండ్ ఫేస్ సెకండ్ టన్నల్ అని చేస్తాయి అది కూడా టెన్ కిలోమీటర్స్ టన్నల్ అయిపోయింది అది కూడా సమాంతరంగా తోతారు అనమాట అది కూడా ఇంకొక టన్నల్ కానీ తవ్వేస్తే ఇంకొక ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అయితే దానికి కూడా నీళ్ళు వస్తాయి ఆ విధంగా మా ప్రాంతానికి నీళ్ళు రావడానికి రెండు టన్నల్ కావాలి అది రాబోయే మళ్ళీ రేపు ఒక టూ త్రీ టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు అయితారు ఎటువంటి పరిస్థితి సరే కనిగిరి నియోజకవర్గానికి రేపు మళ్ళీ నన్ను ప్రజలు కూడా ఎమ్మెల్యే చేస్తారని నమ్మకం నాకు ఉంది ఉంది కాబట్టి కనిగిరి నియోజకవర్గానికి డెఫినెట్గా రేపు రెండు వేల మామూలుగా లెక్కేస్తే రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా మేము ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా కనిగిరి నియోజకం తెప్పిస్తాం వచ్చే సంవత్సరానికి కల్లా కూడా రేపు ఎలక్షన్ అయ్యే అతి త్వరలోనే మిగిలిన నియోజకం ఎరగొండపల్లెం కానీ అదేవిధంగా మార్కపురకు కూడా ఫస్ట్ టన్నల్ ద్వారా వాళ్ళకి ముందే నీళ్ళు వస్తాయి కాబట్టి అది రాబోయే ఒక సంవత్సరం కాలం లోపలనే ఆ టన్నల్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడ కూడా నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి కూడా ఉందని కూడా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను ప్రతిపక్షాలు చేసే విమర్శ చాలా అబద్ధం తప్పు వాళ్ళేదో రాజకీయ లబ్ధి కోసం వాళ్ళేదో దీనివల్ల బెనిఫిట్ పొందాలని వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రచారాలు తప్ప ఏమి కాదు లేకపోతే జాప్యం జరిగిందల్ల కేవలం కాంట్రాక్టర్ లోపం తప్ప మాదేం కాదు ఇప్పుడు కాంట్రాక్టర్ కూడా మార్చడం వాళ్ళతో మళ్ళీ పిలవడం వాళ్ళకి మళ్ళీ చేయడం వల్ల కూడా వర్క్ స్టార్ట్ అయింది అతి త్వరలో ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయింది కనిగిరే కాదు మా పశ్చిమ ప్రాంతమైన ప్రకాశం జిల్లాలో అందరికి కూడా నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి కూడా అతి త్వరలోనే సాకారం అవుతుంది అది వస్తే వలసలు అన్ని కూడా ఆగిపోతాయి సార్ అలానే కనిగిరి ప్రాంతంలో వలసలు తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నాయి మీరు నివారించేందుకు మీ పార్టీ ప్రభుత్వం మంచి కార్యక్రమం శ్రీకారం చుట్టింది నిమ్స్ ఏర్పాటుకై ఈ సందర్భంలో పన్నెండు వేల
మేము ల్యాండ్ పద్నాలుగున్నర వెయ్యి ఎకరాలు ల్యాండ్ ఇస్తున్నందుకు పద్నాలుగున్నర వెయ్యి ఎకరాలు ల్యాండ్ కోసం వాళ్ళకి మాకు మేము ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళకి ఎంతంటే మామూలుగా ల్యాండ్ అప్లికేషన్ ఫస్ట్ ఫేజ్ టూ థౌజండ్ ఎకర్స్ ఇవ్వాలి ఇప్పటికే టూ థౌజండ్ ఎకర్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చాం ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎకర్స్ మేము ఆల్రెడీ మేము హ్యాండ్ ఓవర్ టు ఏపీఐసిసి ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏదైతే డబ్బులు ఇవ్వాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ డబ్బులు మాకు ఏం ఒక రూపాయి లేదు ఈరోజు వరకు లేకుంటే ఎవరు ఉట్టుంటే అబద్ధాల జీవిల్ నర్స్ ఏమన్నాడు మీకు ఎవరు లేదండి మీకు మాకు డబ్బులు రాలేదు మేము డబ్బులు ఇస్తాం అంటే వాళ్ళు చేయట్లేదు డబ్బులు ఇచ్చే బాధ్యత కాదు ల్యాండ్ ఇచ్చే బాధ్యత స్టేట్ గవర్నమెంట్ది డబ్బులు ఇచ్చే బాధ్యత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ది వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకుండా పేమెంట్ ఇవ్వకుండా పనులు ఆపటం అంటే కరెక్ట్ కాదు అది అది కూడా కాకుండా దీంట్లో భాగంగానే ఆ ఏరియా డెవలప్మెంట్ కోసం అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మధ్యనే ఒక ఏడున్నర కోటి రూపాయలు కొంచెం సైట్ డెవలప్మెంట్ కింద కూడా ఒక ఏడున్నర కోటి శాంక్షన్ చేశాడు రాబోయే రోజుల్లో మొత్తం పద్నాలుగున్నర వెయ్యి ఎకరాలు కూడా మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం ఈ రెండు వేల ఎకరాలు కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం రేపు మాకు ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ చేస్తుందనే నమ్మకం మాకు లేదు వాళ్ళు మాకు చేయరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా వాళ్ళు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంటే మమ్మల్ని ఏదో ఈ విధంగా బద్నాం చేయాలి ఈ విధంగా వాళ్ళకి చేయకుండా చేసి ప్రభుత్వాన్ని ఒక చెడ్డ పేరు తేవాలనే ఉద్దేశంతోనే వీళ్ళు చేస్తున్నారే తప్ప వేరే ఏం కాదు డెఫినెట్గా మళ్ళీ రేపు రాబోయే కొన్ని బీజేపీ గవర్నమెంట్ రాదు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ డెవలప్మెంట్ ఆగిపోవాలనే ఉద్దేశంతోనే మిస్టర్ మోడీ గారు చేస్తున్న ప్రచారంలో భాగమే ఇదంతా కానీ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా రేపు గవర్నమెంట్ వచ్చిన ఎంబడే రేపు రాబోయే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎవరు వచ్చినా సరే మళ్ళీ ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చి మాకు సంబంధించిన గవర్నమెంటే మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తిరుగుతున్నారు దానికోసం ఏదైనా కానీ వచ్చిన ఏమంటే నెక్స్ట్ టైంలో బడ్జెట్ వస్తుంది కంప్లీట్ చేస్తాం వలస లేకపోతాయి పదమూడు జిల్లాలు కాదు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది నిమ్ అది పెద్ద ఎస్సీ జెడ్ ఆ ఎస్సీ జెడ్ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ అనే పెద్ద ఎస్సీ జెడ్ అది వస్తే ఈ ప్రాంతం సస్యశ్యామలమైంది అదేవిధంగా వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ నీళ్ళు కూడా అప్పటికి వస్తాయి అది వచ్చినప్పుడు మోపాడి దగ్గర కూడా ఇది మామూలుగా చెరువులు కూడా నింపి వాటర్ ప్రాబ్లం లేకుండా అయిపోద్ది ఈ విధంగా నెక్స్ట్ టైం కల్లా కూడా నెక్స్ట్ ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలలో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయని కూడా నేను తెలియజేస్తాను ఓకే సార్ ఇది నిమ్స్ ఏర్పాటు అనేది నాటి రాష్ట్ర విభజన సమయంలో జరిగినటువంటి ప్రకటన అవును ఇప్పటికీ పనులు ప్రారంభగా నేపథ్యం పనులు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా మనకి పనులు అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి ల్యాండ్ అనేది ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి మేము ల్యాండ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాం ఆల్రెడీ ఇచ్చాం ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫేస్ ఎంత ల్యాండ్ కావాలో అంత ల్యాండ్ హ్యాండ్ అవుట్ డబ్బులు ఇవ్వాల్సింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అది ఇవ్వట్లేదు దానివల్లనే జాప్యం అవుతుంది మేము కూడా అదే ఆశిస్తున్నాం త్వరగా డబ్బులు వస్తే కానీ మాకు కాదని అది వస్తే త్వరగా స్టార్ట్ అయిపోతుంది సరే అలానే నియోజకవర్గ కేంద్రం కనిగిరి కనిగిరి పట్టణంలో మౌలిక వసతులు ఏమిటో ఈ పట్టణం కోనారు వెళుతుంది పారిశుద్ధ్యం రోడ్ల విస్తరణ విషయంలో కూడా మున్సిపల్ పాలక వర్గం బాధిత రాహిత్యంగా వ్యవహరిస్తుంది ఈ విషయంలో ప్రజలు కూడా అసంతృప్తితో ఉన్నారని తెలుసుకున్నాం వాస్తవ మాస్టర్ ఎట్ట వాస్తవం మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు కనిగిరి కనిగిరి మున్సిపాలిటీలో కనిగిరి టౌన్కి నూట యాభై కోట్ల దాకా మేము అభివృద్ధికి డబ్బులు తెచ్చాం ఇక్కడికి నూట యాభై కోట్లతో ఇంతకుముందు ఎంతో కంజెస్టెడ్గా ఉన్న రోడ్డు రోడ్డును పగలగొట్టే పరిస్థితి ఉన్నది ఎందుకంటే ఇప్పుడు పాత టౌన్ ఇది ఈ పాత టౌన్లో అన్ని ఇళ్ళన్నీ దగ్గర 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 కట్టుకుని ఉన్నారు ఏ రోడ్డు పగలగొట్టినా ఇబ్బంది అటువంటి ఇబ్బంది ఉన్న పరిస్థితుల వల్ల ఇల్లు పగలగొట్టే పరిస్థితి లేదు దానికోసం అని చెప్పి ఏదైనా కొత్త డెవలప్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు అన్ని ఫార్టీ ఫీట్ వచ్చేయాలని ఉద్దేశిస్తున్నాం ఇందులో భాగంగానే ఇక్కడ నూట యాభై కోట్లు తెచ్చాం అందులో భాగంగానే ఇక్కడ గ్రౌండ్ ప్లస్ త్రీ శాంక్షన్ కూడా చేయించాం లేబర్ కోసం ఇక్కడ హౌసింగ్ దాంట్లో కూడా బ్రహ్మాండమైన ఫార్టీ ఫీట్ రోడ్స్ అభివృద్ధి చేస్తున్నారు పక్కనే కనిగి టౌన్ ఆడుకొని ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది రెండు వేల ఇల్లు మనం ఈ టైం కూడా జరిగింది ఇక్కడ టూ థౌజండ్ హౌసెస్ ఏది కనిగిరి మున్సిపాలిటీలో మీరు ఒకసారి అటు పోయి చూసి రండి అక్కడ పోయి బ్రహ్మాండంగా వర్క్ కూడా చాలా బాగా అవుతుంది ఆ రెండు వేల ఇల్లు కూడా అతి త్వరలో అయితే బ్రహ్మాండమైన లేఅవుట్ అవుతుంది అది కూడా నిన్ననే లాటు తీసి రెండు వేల ప్లాట్లు కూడా అందరికి కూడా ఇచ్చేయటం కూడా జరిగింది కనిగిరి టౌన్లో కూడా మేము ఎంతో అభివృద్ధి చేయటం కనిగిరి మున్సిపాలిటీ కూడా కొత్త పాత టౌన్ అయినా సరే దానికి మీరు ఈరోజు చూస్తే ఎటు దొంగతనాలు ఇంకతనాలు జరగకుండా ఎక్కడ పట్టినా అన్ని కెమెరా సమర్పించాం కనిగిరి టౌన్ మొత్తం మీద అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా
లేకుంటే ఈ అపోహలు ప్రతిపక్ష నుంచి ఆరోపణలు రకరకాలుగా ఉంటాయి వాటి గురించి మనం పంచుకునే అవసరం లేదు వాళ్ళు ఏదో ఒకంగా మా దగ్గర ఏదైతే చూపించుదామని ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు చేసే అపోహలే తప్ప అటువంటిది ఏం లేదు ఇక్కడ సార్ రాజకీయాలంటే ఆరోపణలు విమర్శలు సర్వసాధారణం సో మీ మీద కొన్ని ఆరోపణలు విమర్శలు అయితే ఉన్నాయి అడగొచ్చా సార్ అడగండి నో ప్రాబ్లం థ్యాంక్ యూ సార్ కదిరి బాబురావు గారు వారికి వ్యాపారంపై ఉన్నంత మక్కువ ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలపై లేదు దీనికి మీకు సమాధానం వ్యాపారం అనేది వదిలేశాను ఇప్పుడు వ్యాపారానికి నాకు సంబంధం లేదు వ్యాపారం చేస్తుంది కొన్ని పార్ట్నర్షిప్ ముందే చెప్పాను మీకు స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ కొట్టున్నా అంటే నేను అక్కడ వ్యాపారం పోవట్లేదు నేను ఎప్పుడైతే ఎమ్మెల్యే అయ్యానో రాజకీయాలు దిగానో వ్యాపారానికి సత్య చెప్పడం జరిగింది నేను స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ కొంటున్నాను ఆ వచ్చే అమౌంట్ నాకు వస్తూనే ఉంటుంది దానికోసం అని చెప్పి నేను అక్కడ పోయి ఉండాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నే నాదంతా అభివృద్ధి ఇక్కడే అభివృద్ధిలో భాగంగానే నేను ఇక్కడ కనిగిరిలో కూడా రెండు హార్ట్ ఒక అగ్రికల్చర్ కాలేజీ హార్ట్ కల్చర్ కాలేజ్ కూడా నేను ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది మామూలుగా కనిగిరి నియోజకవర్గంలో అవి రెండు కూడా పెట్టాం దాన్ని చూసుకోవాలన్నా కూడా మేము ఇక్కడ ఉండాలి కదా ఎవరొకరం కలిగి నువ్వు ఉరిబిట్టు పోకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడ నేను కూడా పెట్టాం అది ఉట్టుట్టి అపోహనే అటువంటి పరిస్థితి లేదు వ్యాపారానికి బీని సంబంధం వ్యాపారం జరిగే దొరుకుతూ ఉంటుంది వ్యాపారంలో ఉంటారు మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీ మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అదేవిధంగా మా ఇంట్లో మా బ్రదర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు నాకు ఆ ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇక్కడ ఎంతమంది సార్ మీకు సోదరులు మాకు సోదరులు నాతో కలిపి నలుగురు ఇద్దరు ముగ్గురు బ్రదర్స్ నేను ఒక నలుగురు మీ సోదరులు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో మండలాన్ని తీసుకుని ఆధిపత్యం చలాయిస్తున్నారని విన్నాం మా సోదరులు అనే వాళ్ళు బాంబేలో ఒకరు ఉంటారు హైదరాబాద్లో ఉంటారు వాళ్ళు పెద్ద బిజినెస్ వాళ్ళందరి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఆధిపత్యం చలాయించే పరిస్థితి వాళ్ళకు లేదు ఇక్కడ ఆధిపత్యం చేయడానికి ఇక్కడ ఏముంటుందండి వెనక బండి పడితే కనిగి నియోజకవర్గంలో ఈ ఆధిపత్యం చేసి ఏం చేయాలని వస్తారు వాళ్ళు నన్ను ఒక్కరిని పంపించడానికి వాళ్ళకి ఇబ్బందికరంగా ఉండే నేను చెప్పా నేను ఐ డిసైడెడ్ ఐ విల్ గో టు ది పాలిటిక్స్ నేను మా ఏరియాని డెవలప్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను కాబట్టి నన్ను లీవ్ ఇట్ మీరు వ్యాపారం చేయండి ఊర్లో అని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడ హైదరాబాద్లో బాంబేలో మా బిజినెస్ ఆఫీస్ బాంబేలో ఉంది ఈరోజు బాంబేలో హైదరాబాద్లో ఉంది ముత్యాలాపురం నాకు ఉండే ముగ్గురు బ్రదర్స్ ఒక ఆయన కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంటాడు ఒక ఆయన డైమండ్ బిజినెస్ ఒక ఆయన బాంబేలో ఉంటాడు ఒక ఆయన హైదరాబాద్లో ఉంటాడు వాళ్ళకి ఈ ఊరికి వచ్చి ఆధిపత్యం చేయాలని ఊర్లో ఉండాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి లేదు వాళ్ళు ఈ ఊరికే రారు ఎప్పుడైనా వస్తారు నాకు సపోర్ట్గా ఎప్పుడైనా వస్తే ఉండదు కొన్ని సపోర్ట్గా ఉండి ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఒక నెలకు ఒక రెండు రోజులు ఒక రోజు వస్తారు మా నేటివ్ ప్లేస్ ఇదే కదా మా ఊర్లు ఇవే కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు వచ్చినందువల్ల వాళ్ళకే లాస్ కానీ ఇక్కడ ఏదో కొంచెం హెల్పింగ్ ఉంటుందని వస్తారు అంతే తప్ప వాళ్ళు ఇక్కడే ఆధిపత్యం పెట్టచ్చి ఎవరు ఎక్కడ ఎవరు లేరు ఆధిపత్యం మీరు కావాలంటే ఎక్కడైనా ఎవరు లేరు ఎక్వైరీ చేయండి అది కూడా ప్రతిపక్షం కావాలని చెప్తుంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు అది ఓన్లీ ఈ యొక్క జలాసియస్ జలస్య తప్ప ఏ ఉండదు సార్ అలానే మీరు నియోజకవర్గానికి వచ్చిన సందర్భంలో నియోజకవర్గ కేంద్రం కనిగిరిలో కంటే మీ స్వగ్రామం అయినటువంటి శిలంవారి పల్లెలోనే ఉంటారు ఎవరైనా ప్రజలు వారి యొక్క సమస్యలు వినియోగించుకునే క్రమంలో అక్కడ రావాలన్నా కూడా ఇబ్బందికర పరిస్థితి మీరు అక్కడే ఎందుకు ఉంటారు మీ గ్రామం అంటే అంత ఇష్టమా మీకు లేకపోతే మరి ఇతర కారణం ఏదైనా ఉందా నా గ్రామం అంటే వచ్చిందే కనిగిరి ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని స్పెషల్లీ దట్ టు మై విలేజ్ నాకు చాలా స్మాల్ విలేజ్ అండి నేను మా ఊర్లో మేము ఉన్నప్పుడు మేము చిన్నపిల్లలు అప్పుడు ఊరు చాలా బాగుండేది కలర్ఫుల్గా కలకలాడుతూ ప ఒక వెయ్యి మంది పదిహేను వందలు వెయ్యి మంది పది ఇప్పుడు కాదు చెప్తాం మధ్య వెయ్యి మంది పదిహేను వందల మంది మేము అందరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వలసలు పోయిన తర్వాత బతుకు తెలుగు కోసం వలసలు పోయాం పోయిన తర్వాత ఊరు మొత్తం ఎట్లయిపోయిందంటే మీరు చెప్తే మొత్తం చిల్ల చెట్లు ఈ ఊర్లలో అడవి పందులు తిరుగుతున్నాయి ఊర్లలో అండి నేను ఒకసారి చూసినప్పుడు అనిపించి బాధాకరమైన విషయం ఏది ఏమైనా సరే ఊరిని బాగు చేయాలని ఒక నిర్ణయం వచ్చాను అప్పుడే నేను ఏదో సంపాదించుకొని బాగున్నాం కదా సొంత డబ్బులతోనే సిమెంట్ రోడ్ వేయించాను అప్పుడు ఆ రోజులో నేను సొంత డబ్బులతో సిమెంట్ రోడ్ వేయించాను మాకు పొలాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఆ ఏది ఏమైనా సరే డెవలప్ ఏదో సిమెంట్ రోడ్ వేసి డెవలప్ కొందరైన వస్తారు మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తారండి ఉద్దేశంతో ఆ ఊరికి హై స్కూల్ లేదు హై స్కూల్కి టెన్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఇచ్చామండి మా సొంత ల్యాండ్ టెన్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఇచ్చాము మా మదర్ అండ్ ఫాదర్ పేరు కదిరి కేవీ నర్సయ్య లక్ష్మమ్మ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ అని ఇచ్చి దాని జిల్లా పరిషత్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసాం ఆ రోజు డబ్బులు మేమే పెట్టి మా టెన్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఇచ్చి బిల్డింగ్
నేను మా ఊర్లోనే బ్రహ్మాండమైన హౌస్ కట్టించాను ఒక మూడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కట్టించాను ఊర్లోనే మూడు కోట్లు మూడు కోట్లు ఎవరు కట్టరండి సార్ పల్లెటూరులో ఒక చిన్న విలేజ్లో మేము వచ్చిన తర్వాత అప్పటికి ఆ ఊర్లో రెండు వందల వాళ్ళు రెండు వందల మందిని కూడా లేరు ఓన్లీ లేబర్ ఉన్నారండి అందరు వెళ్ళిపోయారు డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం స్థితి మొదలు అంతా వెళ్ళిపోయారు ఎవరు లేరు వాళ్ళు ఆదుకునే వాడుకోవడం లేదు హాస్పిటల్ లేవు ఏం లేవు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఊరిని చేయాలండి నేను ఇల్లు కడితే నన్ను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఎవరైనా వస్తాను చేస్తే ఊర్లో ఇల్లు కట్టాను నేను కట్టిన తర్వాత రోడ్లు వేయించాను ఆ తర్వాత కొంచెం డెవలప్మెంట్ చేశాను అది చేస్తేనే జనాలలో కూడా మక్కుబడి ఒక్కొక్కరు స్లోగా 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 రావటం జరిగింది ఈ ఆ రోజు నూట యాభై రెండు వందల మంది ఉన్న విలేజ్లో ఈరోజు పదిహేను వందల మంది పాపులేషన్ అయ్యారు నేను ఇల్లు కట్టబట్టే కదా నేనే ఆ ఊర్లో ఉండకుండా నేనేదో కనిగిరి టౌన్లోనో ఎక్కడో ఉంటే కదా అది కూడా కాకుండా ఆ ఊరు అనేది ఎక్కడో లేదు కనిగిరి నియోజకవర్గం నడి సెంటర్లో ఉంది అది కనిగిరి నియోజకవర్గానికి మూడు మండలాలు ఆరు ఆరు మండలాలు అంటే మూడు మండలాలకి సిఎస్పురం సెంటర్ శ్రీనివారపల్లి అటు పాముడికి టెన్ కిలోమీటర్స్ వెల్లిగండ్ల వెల్లిగండ్లకు వచ్చేసి పదిహేను కిలోమీటర్లు వెల్లిగండ్ల పామూరు సిఎస్పురం మూడు మండల మూడు మండలాలు చాలా నియరెస్ట్ ప్లేస్ అది ఆ నియరెస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి నేను అక్కడ నేను అక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఏదైనా పని ఉంటే మూడు మండలాలు అక్కడికి వస్తారు కనిగిరిలో ఉన్నప్పుడు కనిగి ఇల్లు కూడా నాదే ఇప్పుడు నేను ఇల్లు కట్టుకున్నాను ఇక్కడ నా సొంత హౌస్ ఇది సొంత ఆఫీస్ వెన్నెల అపార్ట్మెంట్ అపార్ట్మెంట్ కట్టాను పక్కన ఒక ఫ్లోర్ అంతా నాదే కింద ఆఫీస్ తీసుకున్నాను నేను ఆఫీస్ నాది ఈ విధంగా ఇక్కడ ఆఫీస్ పెట్టి ఇక్కడే నేను ఉంటున్నాను కదా ఇక్కడ ఉంటాను అక్కడ ఉంటాను మోస్ట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ నా స్టేయింగ్ ఇన్ కనిగిరి అప్పుడప్పుడు పోయిస్తున్నా ఊరికి ఎప్పుడైనా అప్పుడు కూడా పోకొట్టి కరెక్ట్ కాదు కదండి మనం ఉన్నాం అది కాకుండా అక్కడ చేస్తూ ఉంటాం ఆ విధంగా అందుకనే పోతున్నా కానీ అది ఉట్టింది అది అంటే ఏం లేదు నేను ఇక్కడ అక్కడ రెండు దిక్కులా ఉంటాను ఇక్కడ నుంచి ఒక జస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఇక్కడ ఇక్కడికి పోవటానికి ఫార్టీ మినిట్స్ జర్నీ పెద్ద జర్నీ ఏం కాదు ఇవాళ రేపు ఇంత హై స్పీడ్ కాల్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటే అక్కడ చూసుకుంటే టైం మిలి నేను మేనేజ్ ఇక్కడ త్రీ మండల్స్ వస్తాయి అక్కడ త్రీ మండల్స్ వస్తాయి త్రీ మండల్స్ అంటే ఇక్కడ కనిగిరి హెచ్ఎంపాడు పీసీపల్లి మండలాలు ఇక్కడికి వస్తాయి సిఎస్పురం పామూరు వెలిగండ్ల మండలాలు అక్కడికి వస్తాయి ఈ విధంగా నేను డివైడ్ చేసుకొని చేస్తున్నాను అదేం పర్లేదు ఎవరికి ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం లేదు అందరు హ్యాపీగా ఉన్నారు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు సార్ అలానే మీకు తెలుసో తెలియదు మీ అనునయులు ప్రతి పనికి పర్సంటేజీలు వసూలు చేస్తున్నారంట వాస్తవం సార్ వాస్తవం అయితే మీ దృష్టికి వచ్చిందా ప్రతి పనికి వసూలు చేస్తున్నారనే మాత్రం అవస్థం అండి అది ఎవరు చేస్తారండి ఇవాళ రేపు అంత అమాయకంగా ఎవరు లేదు ఇవాళ రేపు ఎవరో కొన్ని పనులు చేస్తున్న వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ చేసే వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు మా దగ్గర పార్టీలో నేను నేనంటే చేయను అనుకోండి కాంట్రాక్ట్లు నాకే సంబంధం లేదు వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ చేసే వాళ్ళు పనులు చేసుకుంటారు వాళ్ళు పని చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళే పది రూపాయలు వాళ్ళకి మిగులుతుంటాయి వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ అది కాక అంతే కదా తప్ప వాళ్ళు ఎవరినో దగ్గర కరప్షన్ చేయడం మీరు కనుక్కోవచ్చు కరప్షన్ అనేది కనుక నేర్చుకున్న జీరో అండి ఎవరి దగ్గర తీసుకున్న సమస్య ఉండదు స్పెషల్గా తెలుగుదేశం నాయకులు అటువంటి లేదు ఆ యాక్టివిటీ లేదు ఎప్పుడు మా నాయకులు కానీ మా కార్యకర్తలు కానీ తర్వాత మాకు సంబంధించిన మండల పార్టీ అధ్యక్షులు కానీ వీళ్ళు ఎంపీపీలు కానీ ఎవరు కరప్షన్ చేయరు ఎవరిని కమిషనరు ఎవరిని డిమాండ్ చేయరు ఎవరిని బాధ పెట్టరు లేకుంటే కొన్ని మీడియాల్లో ఏమైనా కొన్ని పేపర్లు ఉంటాయి కదా మా ఎగనెస్ట్ పేపర్లు ఏమైనా రాస్తే రాయచ్చు అది వాళ్ళ స్వార్థం కోసం అందుకంటే లేదు అటువంటిది నా దృష్టి కూడా రాలేదు ఇప్పుడు దాకా ఓకే కనిగిరి నియోజకవర్గం రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు రెండు వేల పద్నాలుగు తరువాత అంటే మీరేం చెప్తారు రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు కనిగిరి నియోజకం అన్ని సింగిల్ రోడ్స్ అండి స్పెషల్గా సింగిల్ రోడ్స్ కనిగిరి టు పామూర్ సింగిల్ రోడ్డు కనిగిరి టు పామూర్ పెద్ద టౌన్ కనిగిరి తర్వాత కనిగిరి టు సీస్ సెకండ్ పె హైయెస్ట్ పెద్ద టౌన్ దానికి సింగిల్ రోడ్డు ఇక్కడ పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి భైరవ కోన్ అని తర్వాత నారాయణస్వామి టెంపుల్ అని మాల్కొండ కూడా నీరుభై మాల్కొండ పాముర్ దగ్గర ఇవన్నీ ఉన్నాయని కూడా నేను వచ్చిన తర్వాత అన్ని డబల్ రోడ్లు మీరు ఈరోజు చూడవచ్చు అన్ని డబల్ రోడ్లు చేయించాం ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగితే పాముర్ టు సీఎస్పురం డబల్ రోడ్ ఇచ్చారు సీఎస్పురం టు కనిగిరి డబల్ రోడ్ ఇచ్చారు సీఎస్పురం టు మన కనిగిరి టు పాముర్ డబల్ రోడ్ ఇచ్చారు ఈ గో ఎనీవేర్ అన్ని డబల్ రోడ్స్ అయిపోయాయి ఎక్కడెక్కడ ఫ్లై ఓవర్స్ వస్తే ఫ్లై ఓవర్స్ కూడా కట్టించాం అది కూడా కాకుండా ఇక్కడ ఎన్హెచ్ టూ సిక్స్టీ సెవెన్ బి అని మనకు సింగరేకొండ నుంచి అంటే మా సిఎస్పురం మండలం స్టార్ట్ అయ్యి సిఎస్పురం టు సింగరేకొండ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్
సిఎస్ పురము హాస్పిటల్ కూడా శాంక్షన్ అయింది టెన్ బెడెడ్ హాస్పిటల్ ఎంతో బ్యాక్వర్డ్ అయినటువంటి దానికి ఒక ఇట్స్ అరౌండ్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్ దానికి ఈ విధంగా భైరవకోన టెంపుల్ ఇప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం ఎవరు చేయనటువంటి భైరవకోన టెంపుల్కి ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ తర్వాత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నా వల్ల కానీ నా కృషి ఎవరైనా అయితే ఆ దానికి ఒకప్పుడు యాభై ఐదు లక్షలు ఇమ్మడి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఏదైనా డెవలప్మెంట్ అంటే చాలా మంచి ఫేమస్ టెంపుల్ చాలా లోపల ఉంటుంది అడవిలో ఉంటుంది అటువంటి టెంపుల్కి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటేసారి ఇరవై రెండు కోర్టు శాంక్ చేశారండి అది చంద్రబాబు నాయుడు కానీ మేము వచ్చిన తర్వాత చేసిన కమిట్మెంటు ఇది కూడా కాకుండా ఇంకా నిమ్స్ ఒకటి అది ఒకటి శాంక్షన్ అయిపోయింది ఒకటే అది కూడా రాష్ట్రంలో వచ్చింది ఒకటే ఆ ఒకటి కూడా కనికరికి శాంక్షన్ అయింది ఇంకా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కావాల్సిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అప్పటికి ఇప్పటికి బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరిగాయి మొత్తం నియోజకవర్గంలోనే ప్రతి గ్రామంలో ఏ ఏ గ్రామంలో మీరు పోండి సిమెంట్ రోడ్లు ఎయిటీ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ సిమెంట్ రోడ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి కనికి నియోజకవర్గంలో ఇక్కడ తర్వాత ఇంటర్ కనెక్టెడ్ రోడ్డు ముఖ్యం మన లోకేష్ బాబు గారిని అడిగితే హైవే టు విలేజ్ లోపల ఉంటాయి తార్ రోడ్లు దానికి కూడా తొంభై కోట్లు ఇచ్చారు ఆయన ఈఏపి ఈఏపి గ్రాంట్ కింద అవి కూడా రేపు వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ఈ విధంగా ఒకటి కాదు ఈ నేమ్ ఇట్ ఎనీథింగ్ మొత్తం డెవలప్మెంట్లో కనిగిరి నియోజకవర్గంలో ఈరోజు బ్రహ్మాండమైన డెవలప్మెంట్ మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయల డెవలప్మెంట్ కనిగిరి నియోజకవర్గంలో జరిగిందంటే ఇంతకుముందు ఏ ప్రభుత్వం కాదు కానీ స్వాతంత్రం వచ్చినా స్వాతంత్రం రాకముందు అయినా సరే నేను ఒకరిని నేను తప్పు పట్టలేదు ఏ మేల సంగతి నేను అడగట్లేదు ఏమి అనట్లేదు ఎవరు లేనంత అభివృద్ధి మాత్రం ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు కానీ నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కానీ అయిందని చెప్పి నేను ధైర్యంగా చెప్పగలను మీకు విత్ డేటాతో సహా మూడు వేల ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు మేము డెవలప్ చేస్తామంటే ఈ వెనకమండ ప్రాంతానికి అంతకంటే ఇంకొక లైన్కి వస్తే రైల్వే లైన్ ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్ ఉంది ఆ రైల్వే లైన్ కూడా శాంక్షన్ అయిపోయింది కానీ రైల్వే జాక్షన్ పెట్టించాం ఈ విధంగా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యం ఒకటే కాదండి మీరు ఎన్నో ఎల్ఈడి లైట్స్ అంటేనే తర్వాత ఊర్లలో ప్రతి ఒక్కరి పెన్షన్స్ లేని వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్స్ కానీ నిరుద్యోగ వృద్ధి కానీ అన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిందే కదా రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆ విధంగా ఎవరి రుణమాఫీ చేసాము ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఆల్ టుగెదర్ మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ మనకు ఈ నియోజకవర్గం వచ్చిందంటే అది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఘనత కానీ అదే మేము ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కానీ మా ముఖ్యమంత్రి గారి దయవాలు కానీ ఇది అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తుంది మళ్ళీ ఇంకోసారి అవకాశం వచ్చినట్టయితే మొత్తం అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు చూపిస్తామని కూడా నేను తెలియజేస్తాను ఖచ్చితంగా రాబోయే ఎన్నికల్లో మీరే పోటీ చేస్తారా తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఈ నియోజకవర్గం నుంచి నేనే చేస్తాం అంటే ముందు ప్రాబ్లం లేదు నేను ఇవాళ మాజీ శాసనసభ్యులు ఉగ్ర నరసింహారెడ్డి గారు సీఎం గారిని కలిశారు అది నాకు తెలియదు అండి అది కల్చర్ కలుస్తూ ఉంటారండి సీఎం గారిని ఎందుకు కలవస్తామని నాకైతే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు దాకా ఏం చెప్పలేదు నీకు సిటీని అయితే చెప్పలేదు కదా మాగుంట గారు మిమ్మల్ని ఏమన్నా వ్యతిరేకించారా మీ అభ్యర్థిత్వం లేదండి ఎప్పుడు లేదు మాగుంట గారు ఎప్పుడు నన్ను వ్యతిరేకించలేదు మాగుంట గారు అటువంటి వ్యక్తి కూడా కాదు ఆయన ఆయన ఎవరికి ఇవ్వద్దు ఎవరికి ఇవ్వద్దు అని కూడా చెప్పే పరిస్థితి కూడా మాగుంట శ్రీనివాస మేము ప్రసార మాధ్యమాల్లో చూడడం జరిగింది మాగుంట గారు మామూలు వస్తాయిలేండి మామూలు ఈటల్లో వస్తాయి కదా మన ఈ సోషల్ మీడియాలో ఏవో పెడతా ఉంటారు ఇవాళ మీకు తెలియదు ఏం లేదు సార్ మీరు గతంలోనూ చెప్పున్నారు వీలైనంత అభివృద్ధి చేశాకే ఎన్నికలకు వెళ్తాను ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నాయి మీరు సంతృప్తిగా ఉన్నారా మీరు చేసిన అభివృద్ధి నేను చేసిన అభివృద్ధికి నేను బ్రహ్మాండమే సంతృప్తితో ఉన్నాను హ్యాపీగా ఉన్నాను బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి ఏ ప్లేస్లో ఎక్కడ పో మూడు వేల కోట్లు అంటే తక్కువ కాదు అది ఏ నియోజకవర్గం నేను డబ్బులు మాకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చారు కాబట్టి అభివృద్ధి చేశాం ఈ అభివృద్ధి చాలు ఈ అభివృద్ధి కాకుండా ఇంకా ఇంకా నా ఇంకా రెండు మూడు నెలల టైం ఉంది రెండు మూడు టైంలో కూడా మేము మ్యాక్సిమం అభివృద్ధి చేస్తాం ఎన్నో ఇల్లు ఇచ్చామండి ఇక్కడ కావాల్సిన హౌసెస్ ఐదు ఆరు వేలు ఇల్లు ఇచ్చాము తర్వాత మున్సిపల్లో అర్బన్ డెవలప్మెంట్ చేసాం బ్రహ్మాండమైన తృప్తిగా ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా డెవలప్ అయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెవలప్ చేసాం మీరు ఎవరిని అడిగినా వాళ్ళు మీకు చెప్తారు ఆ విధంగా డెవలప్ చేసాం కాబట్టి తృప్తి కాదు ఏ విధంగా చెప్పానో చెప్పిన ప్రకారం చేయడం కూడా జరిగింది ఆ చెప్పిన చేశాను కాబట్టి నేను ఎటువంటి సంకోచించకుండా జనాలను పోయి ఓట్లు అడిగే ధైర్యం ఉంది ఎందుకంటే మేము చేసాం కాబట్టి మాకు ఓటు ఏంటని ఆ విధంగా అడిగి కూడా ధైర్యంగా ఓటర్ దగ్గర పోయి ఓటు అడిగే హక్కు కూడా మాకు ఉంది కాబట్టి అడిగి ఓటు వేయిస్తామని నా ప్రయత్నం చేస్తాను సరే అలానే ఇప్పుడు ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిన్నటువంటి శాసనసభ్యుల్
ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూపించాను రేపు కూడా చూపిస్తాను అసెట్స్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి ప్రతిదీ ఓపెన్గానే ఉంటుంది ఏదైనా ఇదంటే ప్రతిదీ తేడా ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు మీ వ్యక్తిగత అంశాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను మీరు ఎంతమంది ఇందాక ముగ్గురు బ్రదర్స్ అన్నట్లు ఉన్నారు ముగ్గురు బ్రదర్స్ నేను సిస్టర్స్ ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఓకే అమ్మా నాన్న ఎక్కడ ఉంటారు అమ్మా నాన్న ఇద్దరు చనిపోయారు పర్వాలేదు ఇచ్చి ఓకే నో ప్రాబ్లం చనిపోయారు ఫాదర్ ఇక్కడే ఉండేవాళ్ళు తర్వాత చనిపోయారు మాదర్ ఇక్కడే ఉండేది మా ఊళ్ళో సినిమాపల్లి ఉండేది మాదర్ ఆమె కూడా చనిపోయారు తర్వాత ఇంకా ఆ పరంపర మేము కొనసాగిస్తాం నాన్నగారు గతంలో వజ్రాలు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు ఫస్ట్ మా ఫోర్ ఫాదర్స్ పరంపరగా మీరు కూడా మా ఫోర్ ఫాదర్స్ అదే బిజినెస్ మా మా ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అది ఇప్పుడు నుంచి ఎప్పటి నుంచో మీకు ఎంతమంది పిల్లలు నాకు పిల్లలు నలుగురు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి చదువుతూ చదువుతున్నారు సార్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు ఇక్కడ వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు ఒక ఫ్యామిలీ నేను ఇక్కడే ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు ఓకే అదే లేదు మా పిల్లలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి ఇద్దరు అమ్మాయిలు వాళ్ళు 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 మామూలు జనరల్గా బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఒక ఆయన ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఓకే ఒక ఆయనకేమో క్వారీస్ ఉన్నాయి తర్వాత ఇంకొక ఆమె ఇద్దరు ఉన్నారు ఫర్ మ్యారేజ్ మై అదర్ డాక్టర్ ఈజ్ ఆర్కిటెక్చర్ సిటీ ప్లానింగ్ టౌన్ ప్లానింగ్ చేసింది తర్వాత మా వాడు ఈ స్టడీ ఇంటర్మీడియట్ లో ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ సార్ రాజకీయాలు అంటే ఒత్తిళ్ళు ఉంటాయి సార్ రిలాక్స్ కోసం ఏం చేస్తూ ఉంటారు రిలాక్స్ ఏమి ఒత్తిళ్ళు నాకేమనిపించండి నేను దీంట్లో ఎంజాయ్ చేస్తా జనాలతో మాట్లాడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తా అదే అదే రిలాక్స్ అయింది జనాలతో పబ్లిక్ తో మాట్లాడుతుంటే అదే ఒక ఎంజాయ్మెంట్ అంతకంటే ఏమంటారు దానికి అలవాటు అయిపోయాం ఒత్తిడి ఏముండదు పనులు చేయాలి కదా మన బాధ్యత అది దిగాము దిగవద్దు దిగిన తర్వాత మనం దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి నా ఇంటెన్షన్ అయితే ఆ విధంగా చేస్తాను కూడా ఓకే మీరు ప్రభుత్వ పరిపాలనపై మీరు ఏమంటారు మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పగలరా రాబో ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ మరోమారు అధికారంలోకి రాబోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది దానికి డౌటే లేదు ఆ చంద్రబాబు నేను అభివృద్ధి తెలియ చేశారండి ఇంతకుముందు ఏ ప్రభుత్వం చేయలేదు ఉట్టుట్టు మాటలు చెప్పడం తప్ప చంద్రబాబు కావాల్సిన అభివృద్ధి చేశారు డెఫినెట్గా చంద్రబాబు నాయుడు మళ్ళీ వస్తాడు చంద్రబాబు నాయుడు అవసరం కూడా ఎంతైనా ఉంది ఈ రాష్ట్రానికి ఈ అమరావతి డెవలప్మెంట్ కానీ తర్వాత కొత్త స్టేటు మనకి ఏమి లేకుండా ఉట్టి చేతులతో డబ్బులు లేకుండా మనకు పంపించారు ఏమి లేకుండా అప్పులతో పంపించారు అటువంటి రాష్ట్రాన్ని ఏమైనా ముందంజలు ఉంచారంటే అది ఒక చంద్రబాబు నాయుడు అయితే చేయగలరు కానీ ఏరే ఉండేవి చేయలేదు ఈ రాష్ట్రాన్ని మళ్ళీ బాగుపరచాలి మళ్ళీ ఉండాలన్నా కూడా ముఖ్యమంత్రికి చంద్రబాబు ఉంటే తప్ప ఎవరితో జరిగే పని కాదు ఎవరు చేయలేరు మళ్ళీ చంద్రబాబు వస్తారు ఈ తర్వాత వచ్చి మొన్నటి సీట్ల కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ సీట్లు వస్తాయి నూట యాభై పైనే వస్తాయి అది కూడా డెఫినెట్గా మీరు చెప్తారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రభావం మీ పార్టీపై ఏమైనా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రభావం మా ఏరియాలో అసలు ఉండదండి అసలు మా పశ్చిమ ప్రాంతం ఇటు ప్రాంతాల్లో ఉండదు మరి ఎక్కడైనా ఉంటుంది అని చెప్పలేం కానీ ఆ ఎఫెక్ట్ మాకే ఉండదు అని నేను అనుకుంటున్నాను ప్రతిపక్ష నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పనితీరుపై మీ స్పందన పని అంటే ఆయన ఎక్కడ ఏం చేయలేదు కదా పని సీఎం అయితే చెప్పేవాళ్ళం ఆయన సీఎంఏ కాలేదు ఆయన పనిచేస్తే కదా ఆయన ఏదో తిరుగుతున్నాడు ఆయన దాన్ని ఆయన తిరుగుతున్నాడు అంతేగాని ఆయన ఇప్పుడు దాకా పని ఎక్కడ చేసి పని చేస్తుంది చే ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుగుదేశం పార్టీ మేమే కదా పని చేసేది ఆయన ఎక్కడ చేస్తారు ఆయన చేస్తే అప్పుడు చెప్దాం అప్పుడు ఇప్పుడు ఏముంది ఆయన గురించి చెప్తాను సార్ ఓవరాల్గా మీ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి రెండు కీలక అంశాలు ఫ్లోరైడ్ ఒకటి రైతాంగానికి సరిపడినటువంటి నీరు అందించే ప్రక్రియ ఈ రెండింటికి పరిష్కార మార్గం చూపే అంశం ఏదైనా ఉంటే వెలుగొండ త్వరితగతిన వెలుగొండతో రైతాంగ సమస్య తీరిపోద్ది ఫ్లోరైడ్ బాధ్యత తీరిపోయిందండి ఫ్లోరైడ్ ఇంక ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నాలుగు వందల కోట్లు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఇచ్చారో మన లోకేష్ బాబు గారు ఆ ఫ్లోరైడ్ అన్ని ఇంటింటికి కొలాయి పెట్టిస్తున్నాం మున్సిపాలిటీకి కూడా రెండు వందల కోట్లు ఇచ్చారు టోటల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్తో మాకు ఇక్కడ వచ్చాయి ఈ ఆరు వందల కోట్లతో ఫ్లోరైడ్ బాధ్యత అని ఉండదు ఫ్లోరైడ్ సెంటర్లు పెట్టాం ఆల్రెడీ మన డయాలసిస్ సెంటర్లు పెట్టాం ఈ విధంగా కూడా మాకు మొత్తం కూడా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది రాబోయే ఐదు ఐదు సంవత్సరాలు ఇంకా ఫ్లోరైడ్ బాధ్యత నుంచి బయటపడతామని మేము అనుకుంటున్నాం డెఫినెట్గా పోవచ్చు ఇంకా రైతాంగ సమస్య అయితే డ్రింకింగ్ వాటర్ వచ్చేసింది అనుకో మాకు ఇరిగేషన్ వాటర్ వచ్చేసింది అనుకోండి ఇంక ఇబ్బంది ఏముంటుంది ఆటోమేటిక్ వెలుగుండ ప్రాజెక్ట్ వస్తే అసలు మాది మళ్ళీ ఈస్ట్ వెస్ట్ కంటే కూడా బ్రహ్మాండంగా అయిపోద్ది మా ఏరియా మంచి సస్యశ్యామలో పోయింది ల్యాండ్ బ్రహ్మాండమైన ల్యాండ్స్ అండి రెడ్ రెడ్ సాయిల్ ల్యాండ్స్ చాలా బాగున్నాయి ల్యాండ
కదిరి బాబురావు గారితో జరిపినటువంటి ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ మరో మారు మరో అతిథితో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం నేను కదిరి బాబురావు కనిగిరి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుణ్ణి అదేవిధంగా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ మీడియా అదేవిధంగా వాళ్ళ సిబ్బందికి కానీ నూతన సంవత్సరం మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ అదేవిధంగా మా కనిగిరి నియోజక ప్రజలకి మా జిల్లా ప్రజలకు కూడా నేను నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ మీడియా ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకన్ ఫర్ మోర్ నోటిఫికేషన్స్